ഹലോ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ഈ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാടവരമ്പത്തല്ല കർണാടകയിലെ ചിക്കമംഗ്ലൂർ ജില്ലയിലെ നരസിംഹരാജപുര എന്ന എൻ ആർ പുരയിലെ ഒരു പാടശേഖരത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ എൻ ആർ പുരയുടെ ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് മിനി കേരളം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തിലധികം മലയാളികളാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് പിന്നെ കാണുന്ന ഈ പാടശേഖരം കണ്ടില്ലേ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ കേരളത്തെക്കാൾ സമ്പൽ സമൃദ്ധമാണ് എൻ ആർ പുര എന്ന മിനി കേരളം ഈ മിനി കേരളത്തിന് ഒരു ഫൗണ്ടർ കൂടിയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി കുടിയേറി ഇവിടെ എത്തിയ പി കെ വർഗീസ് മേസ്ത്രി എന്ന ആളാണ് ഈ മിനി കേരളത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ തലമുറ മൂന്ന് പിന്നിടുകയാണ് മലയാളത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ മലയാളി സമൂഹം കഴിയുന്നത് അവർക്കുള്ള ആദരവ് കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം മിനി കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് മിനി കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയാനുള്ള യാത്രയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരാളുകൂടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി പടയാട്ടിൽ എൽദോസേട്ടൻ ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ഈ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ കടുവാക്കുന്നൽ കുറുവാച്ചൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പേരിനൊപ്പം വീട്ടുപേരൂടെ ചേർത്താ പറയാറുള്ളൂ കാരണം ഈ കുടിയേറി വന്നതുകൊണ്ട് കേരളവുമായുള്ള ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പേരിനൊപ്പം വീട്ടുപേരും കൂടെ ചേർത്ത് പറയും അങ്ങനെയാണ് പടയാട്ടിൽ എൽദോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാനും ക്യാമറമാൻ നിഖിലിനൊപ്പമുള്ള യാത്രയിൽ എൽദോസ് ഏട്ടനും തുടക്കത്തിൽ ചേരുകയാണ് പോയേക്കാം നിഖിൽ എൽദോസ് ഏട്ടാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻ ആർ പുര മിനി കേരളമായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ കർണാടകയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന പേരിലാണ് എൻ ആർ പുരം അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിനി കേരളം എന്ന് പറയാം ഓ ഈ മലയാളികളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു കേരളം പോലെ കാണുന്നു അതിന്റെ കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കുടിയേറി പാർത്ത പി കെ വർഗീസ് മേസ്രി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തേലപ്പള്ളി വീട്ടുപേര് അങ്കമാലി അങ്കമാലി അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്ത ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ പിന്നാലെ വന്ന ആളുകളാണ് ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളല്ല പിന്നീട് കൃഷിയായിട്ട് അവർ കൂടി അതെ അതെ അവർ അവരുടെ അവരുടെ കൃഷിയിലായിരുന്നു ആദ്യം പണിതുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് അങ്ങനെ പണി എല്ലാവരും സ്വന്തം കൃഷിക്കാരായി മാറി ഒരു പതിനായിരത്തിലധികം തീർച്ചയായിട്ടും പതിനായിരം അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഇവിടെ ആളുകളുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും അതുകൊണ്ട് കുടിയേറി ആരും തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല തിരിച്ചു പോയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇടക്കാലം കൊണ്ടും ആരെയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അവർ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇത് എന്താ ഏട്ടാ ഏത് ഡാമാ ഇത് ഭദ്ര ഭദ്ര ഇതാണ് മലയാളികൾക്കിടക്കം വെള്ളം കിട്ടുന്നത് അതെ 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 ഇതിന്റെ ചുറ്റും മലയാളികളുണ്ടോ അതെ അതെ ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാടും മലയാളികളുണ്ട് അതൊക്കെ വാഴത്തോട്ടം അല്ലേ അതൊക്കെ അതെ അതെ വാഴ കവുങ്ങ് തെങ്ങ് കശ്മാവ് എല്ലാ കൃഷികളും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാ മലയാളീസ് അതെ 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 വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളവരാ അതെ 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 ഈ വർഗീസ് മേസ്ത്രിയുടെ പുറകെ വന്നവരാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാരും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എൺപത് വയസ്സിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നിയന്ത്രിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതെ 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 ഇവിടുത്തെ എല്ലാത്തിന്റെയും മലയാളികളുടെ തുടക്കം കുറിച്ച ആള് എല്ലാ രംഗത്തും പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ചേട്ടൻ നമ്മൾ ടൗണിലേക്ക് കയറുവാണോ അതെ അതെ ടൗണിലേക്ക് മലയാളികളുടെ കടകൾ ഒരുപാടുണ്ടോ നമ്മുടെ വർഗീസ് മേസ്ത്രിയുടെ കൂടെ ഇത് പടിയാക്കിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബർ കടകൾ 
എൻ ആർ പുരയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതാ കോതമംഗലത്തുകാരൻ എൽദോസ് ഏട്ടൻ്റെ റവർക്കട എന്ന് പറയപ്പെടാം ഈ എൻ ആർ പുരയിൽ എത്തിയാൽ എല്ലായിടത്തും എൽദോമാരാണ് ഉള്ളത് ചേട്ടനും ഇപ്പോൾ എൽദോസ് അത് ഞങ്ങളെല്ലാം കോതമംഗലം ഭാഗത്ത് നിന്ന് പെരുമ്പാവൂർ കോതമംഗലം ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ അപ്പം ആ ചെറുപള്ളി ഇടവക്കാരുമാണ് ഞങ്ങൾ കോതമംഗലം അപ്പം ആ ഒരു വിശ്വാസ സഹകാരനാണ് ഇവിടെ എൽദോസ്മാർ കൂടുതലുള്ളത് അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് കുടിയേറിയത് ഒരു അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ തന്നെ പുൽത്തേലം കച്ചവടം തുടങ്ങി ഇറങ്ങാൻ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് മിനി കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റ് ദിവസമാണ് ഈ മാർക്കറ്റിലെത്തുന്ന മലയാളികളെ തപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മലയാളി ഓ നാട്ടിലെവിടെ ഇവിടെ അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് വന്നു കൃഷിയാണോ പ്രധാനം കൃഷി ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷിയുണ്ട് കച്ചവടമുണ്ട് കൂടുതലും ഇവിടെ കൃഷിക്കാരാണ് മലയാളത്തെ കൂടുതലും കൃഷിക്കാരാണ് എത്ര ഏക്കറുണ്ട് ഒരു ഏഴ് ഏക്കറുണ്ട് ഏതാ പ്രധാനം വരുമാനം കിട്ടുന്നത് കൗമ്മ് അടയ്ക്കാം ഇവിടെ മാത്രം ഒരുപാട് മലയാളീസ് ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ്റെ നാട് നാട് കൊറ്റി ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർത്തി ഇവിടെ തന്നെ കുറേ വർഗീസ് മേസ്രിയുടെ ഫോളോവറാണോ ഇടയ്ക്കാണോ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ കാണുന്ന ഈ ബോർഡ് കണ്ടോ ചക്കോച്ചി ഹോട്ടൽ ഇതുപോലെ ഈ എൻ ആർ പുരയിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും മലയാളികളുടെ പേരുള്ള ഹോട്ടലുകളോ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒക്കെ കാണാം ഇത് ഈ ചാക്കോച്ചി ഹോട്ടൽ ഇതാ മലയാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ചാക്കോച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പാലക്കാട്ടാണെന്നൊക്കെ വയനാട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് എല്ലാം മലയാളീസാണോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ മലയാളീസാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഓണർ ആണെങ്കിലും മലയാളിയാണ് പിട്ടാപ്പിള്ളി പിട്ടാപ്പിള്ളി ഫാമിലി പെട്ട ആളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കേരള സ്റ്റൈൽ ഫുഡ് തന്നെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനൂട്ടയാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ പുഴ പുഴയിലെ മീനും ചോറും ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മലയാളിയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടുക്കിയാണ് ഇയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥലമൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി കാലങ്ങളായി ശരിക്കും ഒരു മിനി കേരളാണല്ലേ ഇവിടെ ഏകദേശം എല്ലാ സഭകളുടെ പള്ളിയും അതുപോലെ എല്ലാ സഭക്കാരും ആൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എല്ലാവരും നല്ല ഐക്യത്തിലാണ് അത് മലയാളി ആയാലും അതെ മുസ്ലിം ആയാലും അതെ ഹിന്ദുക്കളായാലും അതെ ഈ പ്രദേശം മാത്രം കർണാടക പ്രദേശം പല സമയങ്ങളിലും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഈ എൻ ആർ പുര പ്രദേശങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ ഒരു വർഗീയ കലാപങ്ങളോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവരെ ഉണ്ടായത് അറിയുന്നില്ല എല്ലാവരും നല്ല ഇതാ ഇതാണേട്ടാ ഇവിടെ വന്നേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ഓണർ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ മലയാളിയാണത് ഇതുകൊണ്ട് ഈ അടയ്ക്ക കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മിനി കേരളത്തിലുള്ളവരുടെ സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധിയുടെ തെളിവാണ് ഈ അടയ്ക്ക ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇപ്പൊ സീസൺ ആണോ ആ ഇപ്പൊ അടയ്ക്ക പറയുന്ന സീസണാണ് ആ അടുത്ത ജനുവരി മുപ്പത് വരെയൊക്കെ ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറയും അടയ്ക്ക ആ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അറുപത്തെട്ട് വയസ്സായി അറുപത്തെട്ട് വർഷമായി ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് അതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാർഷിക രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് വരുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും ആറ് മക്കളും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ മൈഗ്രേഷൻ ആയി ഞാനിവിടെ വന്ന് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ജനിച്ചതാണ് ഓ അന്ന് ഇതുപോലുള്ള കൃഷിക്കുള്ള ഒരു അന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്ഥലം മേടിച്ചത് ഞങ്ങൾ വയൽ കൃഷിയാണ് ആദ്യത്തെ തലമുറ കാശിന് വേണ്ടി ചെയ്ത മഴക്കാലത്ത് തെരുവാന്ന് പറയുമല്ലോ നമ്മൾ ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് എന്ന് പറയും അതിങ്ങനെ ഈ കാടൊക്കെ വെട്ടി ഇങ്ങനെ കുറെ ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മിനി കേരളം ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്ന ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുടുംബക്കാർ ആദായാണ് നമുക്ക് ഒരു അറിയാം ഒരു ഏക്കറിൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ക്വിന്റല് ഈ അടയ്ക്ക നമ്മൾ പുഴുങ്ങി ഉണക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മാതിരി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണക്കാല്ല അത് പുഴുങ്ങി ഉണക്കി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വിന്റലിന് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് രൂപ വരെ അറുപതിനായിരം ര
അപ്പൊ ഇത്രയും ലാഭമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചിലർ കാപ്പി ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ജാതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അങ്ങാപ്പറ ഞങ്ങൾ റബ്ബറുണ്ട് പിന്നെ തെങ്ങ് നന്നായിട്ട് തേങ്ങ പിടിക്കും അന്ന് ഇവിടെ കുടിയേറിയ ആ മർഗീസ്മയ സ്ത്രീയുടെ ഇപ്പൊ ബാക്കി വന്നവരെല്ലാം ഒരു ജീവിത വിജയം നേടി കൃഷി ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു രക്ഷപ്പെട്ടവരല്ലേ ആ എന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും മെച്ചപ്പെട്ടു നിന്ന ചേട്ടൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്ന് ചേട്ടൻ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും സ്വയം തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനി കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പിയാണ്ഒത്തിരി പോലോസുകളുണ്ട് ഒത്തിരി തോമസ് ഒത്തിരി അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടും പേരോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കളിപ്പേരോ വിളിച്ചാലേ ആളെ അറിയാൻ പറ്റും അതെ 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 നമ്മുടെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിൽ വന്നു വന്നു വർഗീസ് മേസ്തിര ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വന്നു കണ്ടു തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോവായിരുന്നു പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് പുള്ളി അവിടെ അവിടുത്തെ എല്ലാം വിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇത് പോലോസ് ഞാൻ പറയില്ല എം ഐ പോലോസ് നയൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഈ വീട് മിനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയ മേക്കാട്ട് പറമ്പിൽ പൗലേസട്ടൻ്റെ വീടാണ് ഒരുപാട് ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ഈ മിനി കേരളത്തെ കുറിച്ച് പൗലോ സേട്ടന് ഇതാ ഇദ്ദേഹമാണ് മിനി കേരളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻ ആർ പുരയിലെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് പേഴ്സൺ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് മേക്കാട്ട് പറമ്പിൽ പൗലോ സേട്ടൻ അല്ലേ അന്ന് വരുമ്പോൾ എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു വന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് കൊരട്ടിയിൽ കോനൂരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൂടി ഒരു കട നടത്തുകയായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ശരിയില്ല ഞാൻ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കുടിയേറിയവരെല്ലാം ഒരു നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ ഇപ്പോൾ എത്തി ആ എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഞാൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു you should not quarrel with the natives jo arivada malakana povarudu malakana povarudu pinne avaru endengilum prashnam undakka ennodu parayanu naan settle cheyyu aarku onnum karyamayittu onnum undayilla ichare mattum kudi okay ippe ke oru paadu oru oru vechu tharikkilla polosarinde aaramathe maganana veliya aalana അമേരിക്കയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കൃഷി പഠിച്ചിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയി മാറിയ ആളാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ ടീമിലെ അംഗം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അച്ഛനോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് അച്ഛനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 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 വളരെ ഒരു ഹംബ്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പച്ചനെ എന്നും പറയുമായിരുന്നു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് മോളിൽ പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ട ഞങ്ങൾ ആറ് പേരായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ആ തരത്തിൽ you know we just went up and uh, incredibly proud of him actually karanam aaru vere annu kashtapadallokkum padipicha avaru aalunnadu angane ivudnu masters kaiyirunnu bangalore agriculture university le masters kaiyana shesham usc poi avada phd eduthu pinne ee cheriya gramathil nu harvard inde muttu vare etti harvard le fellowship eedarnu oru varsham angane avada thanne ivudde sadharana school le nu padiche adhe idu ivada nikkunnathu naal generation ഇവിടെ സെറ്റിലായിരിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ജനറേഷനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അത് അപ്പച്ചൻ നയൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾ ഇത് ഞാനും ചേട്ടനും ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനാണ് ഇത് ചേട്ടൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ആശിഷ് പുള്ളി തേർഡ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഇത് കൊച്ചുമോൻ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ
ഫർണിച്ചറിൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ പണത് വീട് എങ്ങനെ എന്റെ ഒരു ചരിത്രം അതെ ഇത് എന്റെ അപ്പച്ചനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ പണത് വീടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദറാണ് ആ ഒരു പഴയ കാലത്തെ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്യൂണിറ്റീസ് ചെയ്തെങ്കിലും ആ വീടിൻ്റെ ആ പഴമ അതേപോലെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്കമാലിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള വീട് കാണും ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അങ്കമാലിക്കാരായി നിങ്ങൾ ഇത് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അതെ അതെ എൻ്റെ പേര് പൗലോസ് ജോൺ ബേബി എന്നറിയപ്പെടും പൊതുവെ ഇത് എൻ്റെ വൈഫ് ഷെർലി ഷീസ് ഫ്രം കോട്ടയം ഈ താമസിക്കുന്ന താലൂക്കിൻ്റെ പേര് നരസിംഹരാജപുര എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം എൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അതായത് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ അമ്മയുടെ ആങ്ങള മിസ്റ്റർ പി കെ വർഗീസ് പിന്നീട് പി കെ വർഗീസ് മേസ്തിരി എന്നറിയപ്പെട്ടു അവർ തേരപ്പള്ളി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പുള്ളി ഒരു സ്കൂൾ ഡ്രാപ്പ് ഔട്ടായിരുന്നു ആഴകത്ത് പുള്ളി എന്തോ വീട്ടിൽ അസ്സാരസമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലോ ഇറങ്ങിപ്പോകും ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ദേ തോട്ട് യു മസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി നോ മോർ മരിച്ചു പോയി ഒരു വേറെ ഓട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് വയനാട് ഏരിയയിൽ വന്നു ഈ മരപ്പണിയാണ് അന്നത്തെ അവരുടെ കൂടെ കൂടി അപ്പോൾ അവിടെ പണികളെല്ലാം അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ ഫർദർ പണിയില്ല അപ്പോൾ അവരോ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കർണാടകയിൽ ചിക്കമോൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് നരസിംഹരാജപുരം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പണിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുടിയേറി കുടിയേറി ഇവിടെ അല്ല അവർ അവർ ഗ്യാങ് ഉണ്ട് ഗ്യാങ് ഉണ്ട് അവർ ഗ്യാങ്കോട് കൂടി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ മഴക്കാലം അട്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അട്ട അപ്പോൾ മരം കൊത്താൻ വിട്ടു ഈ നാട്ടുകാർ അട്ട കാണുമ്പോഴേക്കും അയ്യോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പുള്ളിക്ക് അട്ട കണ്ട വില ഏതുണ്ടോ മലയാളത്തിന് അവൻ വെച്ച് കീച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട് നിന്നൊരു ഫോറസ്റ്റർ വിളിപ്പിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു അറിയിസേ വാ എന്താ സാറേ താമ്പോയി കുറച്ച് ആളെ കൊണ്ടു അങ്ങനെ പുള്ളി മലപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഉച്ചമായരെ കൊണ്ടുവന്ന് പണിയെടുപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി വർഗീസ് മേസ്തിരി ആയത് ഇൻ ദ മീൻ ടൈം പുള്ളിയുടെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ മേടിച്ചു ഈ മാക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് പുള്ളിയുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒരു മൈല് വീതിയും ഒരു മൈൽ ഒരു മൈൽ നീളവും ഒരു മൈലും വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഏക്കർ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ പുള്ളി ഇവിടെ രാജാവായിട്ട് വാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നാട്ടിലേക്ക് ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കർണാടകയിൽ ചിക്കമംഗ്ലൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നരസിംഹരാജപുര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോരുന്നു ക്ഷേമം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇത് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ അമ്മയും എല്ലാം കൂടെ അവർ മൂന്നോ നാലോ പേര് നേരെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഹീസ് എ കിങ് ഇയർ രാജാവാ രാജാവാ നമ്മുടെ മേഖലയിൽ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ യാക്കോബ സഭയ്ക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഏഴ് പള്ളികളുണ്ട് ഇതും കൂടി ഒരു ചാപ്പലടക്കം ഏഴ് പള്ളികളുണ്ട് മറ്റുള്ള സഭകളെല്ലാം കൂടി ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പള്ളികളാണ് നമ്മുടെ കർണാടക ഈ എൻ ആർ മേഖലയിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ കൂടുതലും മലയാളത്തര ഉള്ളത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി അല്ല വന്നാൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് അവിടെ വന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അങ്കമാലി സൈഡിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അങ്കമാലി കാലടി ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ നാടും അവിടെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഇവിടെ സെറ്റിലായി ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ ഈ ഒരു അമ്പലത്തിൽ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ അമ്പലമാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഗണപതി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അമ്പലമാണ് 
ഇങ്ങനെ രണ്ട് അമ്പലങ്ങളും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലിത് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ നായക കഥാപാത്രം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയാണ് അങ്കമാലിക്കാരൻ പി കെ വർഗീസ് മേസ്ത്രി വാസ്തവത്തിൽ ഈ വർഗീസ് മേസ്ത്രി ആരായിരുന്നു ചിലർ പറയുന്നു എൻ ആർ പുരയിലെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ഒരു ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിയായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കിങ് മേക്കർ ആയിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഈ വർഗീസ് മേസ്ത്രിയാണ് ഈ മിനി കേരളത്തിന് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് വർഗീസ്മേസ്തിരി ഒരു എന്താ പറയണേ ഒരു ടോണായിരുന്നു ആൾ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് വരെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ പുള്ളിയോട് അനുവാദം ചോദിക്കാണ്ട് വരാൻ പാടില്ല ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല പുള്ളിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് നിയന്ത്രിക്കണ ആ അത്രയ്ക്ക് പവർഫുള്ളായിരുന്നു വേണം വർഗീസ് മേസ്ത്രിയുടെ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസകരമായ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭദ്ര ഡാമിൻ്റെ ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയിൽപ്പെട്ട ഒരു വനപ്രദേശമാണ് ഇവിടെ വർഗീസ് മേസ്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് പിന്നെ കാണുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം പണിത് കൊടുത്തതും വർഗീസ് മേസ്ത്രിയാണ് സിദ്ധേശ്വരനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ഇപ്പോൾ ലിംഗായത്തുകാരുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു പള്ളി വെക്കാനായിട്ടും സ്ഥലം വർഗീസ് മേസ്ത്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മണ്ണിനോടും സാഹചര്യങ്ങളോടും പടവെട്ടി എൻ ആർ പുരയെ മലയാള ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റിയ മലയാള ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അങ്കമാലി തേലപ്പള്ളിൽ വർഗീസ് മേസ്ത്രിയുടെ വീടാണിത് തൊണ്ണൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഇത് പരിപാവനമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പുതിയതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കും ഈ വീടിനും പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ബിജു ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ കഥകൾ തേടി വന്നതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ എൻ ആർ പുര എന്ന മിനി കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ തപ്പി വരികയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് വർഗീസ് മേസ്തിരി അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നു സ്വഭാവിയുടെ മകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അച്ഛൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം അറിയാമല്ലോ ഏത് വർഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂക്കന്നൂര് അങ്കമാലി മൂക്കന്നൂര് ആ ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് തേലപ്പള്ളി കുടുംബം അവിടുത്തെ ഈ അന്തരീക്ഷം ഈ ജീവിത കഷ്ടപ്പാടും ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ വന്നത് അപ്പം ടിംബർ കച്ചവടമാണ് മെയിനായിട്ട് അപ്പച്ചൻ ഇവിടെ വന്ന് നടത്തിയത് വളരെയേറെ ലാഭകരമായിട്ട് കുറച്ച് എക്കണോമിക്കലി വെൽ ഓഫ് ആയതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അതിൽ കൃഷി നടത്തണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് എണ്ണൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് തൊഴിലാളികളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് പണിയാനായിട്ട് ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് കൃഷിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അമ്പതിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് കുടിയേറ്റം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പന്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് എല്ലാരും അറിയപ്പെട്ടാണ് ഈ കേട്ട് കേൾവി അനുസരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയിൽ ഷുമോഗ അവിടെ ആൾക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭീഷണി ഇവിടെയും വന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പച്ചൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അല്പം പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൾക്കാരും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വളരെയേറെ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിനെ ജയിപ്പിച്ചു കടിതാൾ മഞ്ചപ്പെന്നു അന്നത്തെ റവന്യൂ മിനിസ്റ്ററായ ജയിച്ചു പോയിട്ട് റവന്യൂ മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടും അതെ 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 അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ശാന്തമായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിച്ചു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏത് ഫാക്ടറാണ് താങ്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് വിൽ പവർ അതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കില്ല ആ 
അങ്ങനെ കർണാടകത്തിലെ മിനി കേരളത്തിൻ്റെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടർ ബിജു പങ്കജനൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാമറാമാൻ നിഖിൽ ജോസഫും ഒപ്പം ചേരുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം